Witam, z tej strony Paweł Jankiewicz, za kamerą Magdalena Szymaszek. Oboje należymy do Towarzystwa Historycznego Wiktoria, tutaj z Polkowic. I chcielibyśmy Was zaprosić na naszą piwnicę pod Piastowskim Orłem. Jednak ze względu na szalejącego ramego koronawirusa i pojawiające obostrzenia nie możemy tego zrobić. Dlatego też postanowiliśmy nakręcić ten właśnie materiał, na który Was serdecznie zapraszamy. Dzisiejszy film opowiadać będzie tylko o niewielkim wycinku z historii naszego miasta, a w zasadzie o ludziach, którzy przybyli na te tereny w 1945 roku, zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Być może do tej pory spotykacie ich na ulicach, być może to są wasi sąsiedzi. Aby rozpocząć tę historię, musimy cofnąć się właśnie do 1945 roku, kiedy to pierwsze transporty repatriantów ruszyły z kresów wschodnich, przedwojennej Rzeczpospolitej i ze Związku Radzieckiego właśnie na ziemię odzyskane. Ludzie ci nie mieli kompletnie wpływu na to, jak będzie wyglądał kształt przyszłych granic Rzeczpospolitej. Zostali wyrwani ze swojej ojczystej ziemi i rzuceni w kraj zupełnie sobie obcy, a mimo tego podnieśli z gruzów nasze miasta, starali się uruchomić na nowo gospodarkę, zaludnić te tereny, i przywrócić je do macierzy. Na mocy porozumień zawartych w Teheranie w 1943 roku przez Wielką Trójkę Polska utraciła swoje przedwojenne kresy wschodnie. Jednak jej zachodnią granicę oparto o linię Odry. Utrata ziem wschodnich, a jednocześnie rekompensata na zachodzie spowodowały, że wielka liczba ludności polskiej musiała ulec migracji. Rząd Polski w Londynie nie miał kompletnie żadnego wpływu na to, jak będą wyglądać granice powojennej Polski. W miarę zbliżenia się Armii Czerwonej do terenów zamieszkanych przez Polaków, kształtowania nowych granic podjął się przywódca Związku Radzieckiego Józef Stalin. Po podpisaniu porozumienia o polsko-radzieckiej granicy, która miała przebiegać wzdłuż tzw. linii Kurzona, oraz porozumień republikańskich, zaczęły się pierwsze wysiedlenia ludności polskiej. Przesiedleniami miał zajmować się Państwowy Urząd Repatriacyjny, powołany do życia 7 października 1944 roku. Z byłych kresów wschodnich i ze zgłębi Związku Radzieckiego w kierunku Nowej Polski ruszyły transporty wypełnione Polakami. Jednak w drugą stronę wysiedlano Ukraińców, Białorusinów i Litwinów. W punktach etapowych PUR przesiedleńców, zwłaszcza tych z Zabuga, rejestrowano, wyposażano w nowe dokumenty, karmiono, badano ich stan zdrowia, w miarę możliwości opatrywano ich w nowe obuwie i odzież. Gdy przesiedlenie docierało na miejsce, był kierowany do przydzielonego mu nowego gospodarstwa lub mieszkania. Jednostki Państwowego Urzędu Repatriacyjnego starały się kierować przesiedleńców w sposób równoleżnikowy. To znaczy, że przesiedleńcy z Litwy trafiali między innymi na Pomorze, przesiedleńcy z Ukrainy trafiali na przykład właśnie na Dolny Śląsk. Jednak taki rodzaj przesiedlania ludzi był też ograniczony możliwością chłonną danych terenów, która znowu dla odmiany należała, zależała od szybkości wysiedlania ludności niemieckiej. Po przybyciu do punktu docelowego starano się przesiedleńców i ich rodziny umieszczać w gospodarstwach i domach, z których już Niemców wysiedlano. Jednak nie zawsze udało się to zrobić, co powodowało też nowe kolejne konflikty z ludnością niemiecką. Czynnikami, które w istotny sposób powstrzymywały Polaków przed zapisywaniem się na listy przewożonych do kraju była niepewność tego, co mogą spotkać w Nowej Polsce, a także fatalne warunki samego transportu. Panowała ogólna zasada najpierw człowiek, potem pociąg. Co znaczy, że najpierw gromadzono repatriantów na stacjach kolejowych, gdzie dniami, a niekiedy tygodniami oczekiwali na nadejście pociągu. Nie mogli wtedy schronić się przed zimnem czy deszczem, często nie mieli okazji do sporządzenia ciepłego posiłku i przez cały czas byli narażeni na rabunki. Przybycie do kraju nie oznaczało również końca tych kłopotów. 
Zdarzało się, że przesiedleńców wysadzano na nieznanej im stacji lub po prostu w polu, gdzie znów dniami lub tygodniami oczekiwali na przydział mieszkania, gospodarstwa lub domu. Wzdłuż torów natychmiast wyrastały niewielkie miasteczka zbudowane z papy, tektury, worków, desek, gdzie panowały straszne warunki sanitarne, co sprzyjało rozprzestrzenianiu się chorób. Składy transportów kolejowych liczyły sobie od kilku do kilkudastu wagonów. Ludzie często jadąc w jednym wagonie nie tylko ze swoim dobytkiem, ale również z inwentarzem. Połowa wagonu była zajęta przez ludzi, druga połowa przez zwierzęta gospodarskie, które zabrali ze sobą. Warunki sanitarne panujące w wagonach pozostawiały wiele do życzenia. Wszędzie rozpleniły się wszy, doskwierał głód. Ludzie bardzo często jadąc w transportach mieli do jedzenia tylko to, co zdołali ze sobą zabrać. Niekiedy był to tylko suchy chleb. Jedyna możliwość przyrządzania ciepłych posiłków nadarzała się wtedy, kiedy wagony zatrzymywały się z tego czy innego powodu. Czasem przy granicy, czasem po to, by przepuścić transport wojskowy, który miał priorytet w przejeździe. Sama podróż składała się tak naprawdę z trzech etapów. Pierwszy etap to był etap rejestrowy w punkcie wlotowym na granicy państwa, gdzie tak jak mówiłem repatriantów rejestrowano i wyposażono ich w dokumenty. Często drugim etapem był etap przesiadkowy. Ze względu na to, że na terenie Polski Armia Czerwona prowadząc działania wojenne w tysiącach kilometrów zmieniła rozstaw osi na szeroki, właściwy właśnie dla transportów kolejowych w Związku Radzieckim. Pociągi musiały dojeżdżać do końcówki takiego właśnie toru. Następnie cały transport musiał przesiadać się już na linię normalną torową i ruszyć w dalszą drogę. Trzecim etapem był właśnie etap docelowy na jakiejś stacji na ziemiach odzyskanych, czy na Pomorzu, czy na Dolnym Śląsku lub, tak jak już mówiłem, gdzieś bezpośrednio w polu przy jakiejś większej miejscowości, do której dany transport miał dotrzeć. W transporcie często nie jechała tylko jedna wieś, ludzie z jednej wsi, ale zdarzały się transporty złożone z dwóch, trzech, a nawet czterech miejscowości. Bardzo ciężkie warunki sanitarne panujące w transportach wpływały też na wysoką śmiertelność wśród przewożonej ludności. Zwłaszcza, że prowadzenia wywózek nie przerwano na miesiące zimowe, chociażby w roku 1945 i 1946, gdzie zima okazała się bardzo ostra i wielu z przewożonych ludzi, zwłaszcza tych starszych, zmarło. Repatrianci jadąc transportem też nie mieli możliwości ani czasu na to, by zajmować się pogrzebami czy grzebaniem w ogóle w złok w tradycyjny sposób. Często, zgodnie z tym, co do dzisiaj relacjonują, Wyglądało to tak, że trupy po prostu wyrzucano z transportu podczas jazdy lub gdy transport się zatrzymał. Jak już wspominałem, transporty mogły mieć od kilku do kilkunastu wagonów. Często były to odkryte szelony, często węglarki pozbawione dachu, a co za tym ochrony przed deszczem. Jednak w bardzo dużej mierze były to też wagony transportowe, tak zwane wagony bydlęce, takie jak widać tutaj koło mnie i za mną. Niekiedy wyposażone w topornie zbite drewniane łoża, czasami w inny, w inny sprzęt, na przykład piecyki typu koza, niewielkie, potrzebujące niewielkiej ilości paliwa po to, by wytworzyć choć trochę ciepła.
Tak naprawdę wykorzystywano każdy rodzaj tego typu wagonu, jaki był dostępny. Zdarzały się również chociażby wagony pocztowe, które również przeznaczano do transportu ludzi, ich dobytku i zwierząt. Polskiemu przesiedleńcowi wolno było zabrać do dwóch ton dobytku na rodzinę. Jednak wiele zależało nie od zawartych umów międzynarodowych, a od lokalnych władz, od interpretacji zawartych porozumień oraz o, od panującej w danym rejonie sytuacji. Władze poszczególnych republik i rejonów w dowolny sposób interpretowały postanowienia umów międzynarodowych. Z założenia majątek utracony na Kresach Wschodnich miał zostać zrekompensowany tym, czym przesiedleńcy mieli otrzymać na ziemiach odzyskanych. Jednak jak to w życiu bywa, często teoria rozmijała się z praktyką. Co prawda wielu z nich po utraceniu ojcowizny otrzymywała o wiele lepszy dom, lepsze gospodarstwo lub mieszkanie na nowych terenach. Jednak równie wielu utracili wszystko, nie otrzymując w zamian nic albo niewiele. Na ziemiach odzyskanych nie brakowało ziem oraz domów dla przesiedleńców. Jednak konieczność koegzystencji różnych grup narodowościowych tworzyła kolejne konflikty. Polacy musieli żyć z Niemcami, Ukraińcami, przesiedlonymi po akcji Wisła, repatriantami z Francji, Niemiec, Jugosławii, Grecji. Powodowało to wiele konfliktów. Te grupy różniły się między sobą kulturowo, poziomem cywilizacyjnym, religią. Wśród przesiedleńców dominowali Polacy z centralnej części kraju. Było ich liczebnie najwięcej, najłatwiej adaptowali się do nowych warunków. Większość przesiedleńców z Kresów Wschodnich byli to rolnicy i chłopi. Jednak mocno zurbanizowana zachodnia część kraju, właśnie ziemi odzyskane, potrzebowała fachowej ludności miejskiej. Ze względu na to miejscowe władze i urzędy prowadziły repatriację na własnych zasadach i na własnych warunkach. Zdarzało się bardzo często, że z terenów poprzedniego zamieszkania na nowe przemoszono też różne stereotypy i antypatie. Polacy nie zgadzali się z Ukraińcami, z Żydami, a jednocześnie wszystkie te grupy nienawidziły Niemców. Państwowe urzędy repatriacyjne zajmowały się wydawaniem orzeczeń odszkodowawczych dla przesiedleńców, którzy pozostawili nieruchomości na Kresach i prowadziły ewidencję osadników, którzy samowolnie porzucili przydzielone im gospodarstwa, dewastując je i wyprzedając przejęty majątek ruchomy. Personel PUR pomagał w akcji uwłaszczeniowej, co pozwoliło wręczyć osadnikom pierwsze akty nadania ziemi, w których zapisano wielkość przyznawanych gospodarstw. W zależności od klasy szacunkowej ziemi osadnik mógł otrzymać od 7 do 15 hektarów. Gospodarstw nie nadawano za darmo. Należało za nie zapłacić cenę ustaloną na podstawie szacunku jego składników, zwłaszcza ziemi. Osadnik miał obowiązek prowadzić swoje gospodarstwo osobiście lub przy pomocy członków rodziny żyjących razem z nim. W innym przypadku akt nadania mógł być cofnięty. Wprowadzono też przepisy karne wobec osób, które porzucano nadane gospodarstwo bez przekazania go właściwej władzy. Władze komunistyczne powojennej Polski starały się w jak najszerszy sposób wykorzystać wydźwięk propagandowy akcji przesiedleńczej na ziemi odzyskane. Z jednej strony akcentowano możliwości, jakie otwierały się przed repatriantami na nowych, o wiele lepiej zurbanizowanych, uprzemysłowionych, pokrytych nieporównywalnie lepszą siecią drogową czy kolejową terenach, porównywanych do utraconych kresów wschodnich. Z drugiej strony podkreślano właśnie wysoką wartość i przydatność tych terenów dla odbudowującego się państwa polskiego w porównaniu z, z znakomitej większości rolnie zagospodarowanymi kresami. Podkreślano przynależność ziem zachodnich i północnych do Polski, nawiązując do szlaku Krzywoustego czy granic państwa Piastów. 
propagandę związaną z tym tematem prowadzono na szerokim polu. W prasie ogólnokrajowej, radiu, kronikach filmowych, kinie, czy wykorzystując plakaty propagandowe, uruchomiono i zmobilizowano w tym celu cały komunistyczny aparat państwowy i partyjny. Dobrym przykładem wyzyskania propagandowego akcentu ziem odzyskanych było referendum ludowe z 1946 roku wraz ze sformułowanym w nim trzecim pytaniem Czy chcesz utrwalenia zachodniej granic państwa polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej? Oraz słynnym hasłem Głosuj trzy razy tak. Pomimo wielu trudności i przeciwieństw, ziemie odzyskane zostały w końcu odbudowane i zagospodarowane. Aby upamiętnić ten fakt, zorganizowaliśmy w tym roku pierwsze polkowiskie Dni Repatriantów, podczas których prezentowaliśmy film Prawo i Pięść, zorganizowaliśmy koncert pod tytułem Już mi raz zabrali Wilno, a na rynku Polkowic ustawiliśmy wystawę, którą widzicie za moimi plecami i którą możecie w każdej chwili obejrzeć, na którą serdecznie zapraszamy. Na dzisiaj będzie już wszystko. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że zobaczymy się na kolejnym materiale.